ఉపాధి హామీ సిబ్బంది అందరికీ నమస్కారం గ్రామీణ ఈ విజ్ఞాన వేదికకు స్వాగతం ఇప్పుడు మనము నూతన పద్ధతి ద్వారా సోక్ పీట్ నిర్మాణం మరియు కావాల్సిన మెటీరియల్ యొక్క ఘన పరిమాణము ఎలా లెక్కించాలో ఒకసారి చూసుకుందాం ఇక్కడ మనము మొదటిగా మట్టి పని యొక్క ఘన పరిమాణం కొలతలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల పొడవు ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల వెడల్పు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్ల లోతుతో మట్టి పనిని తీయాలి దీనికి ఘన పరిమాణము రెండు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది క్యూబిక్ మీటర్లు రెండవది మనము ఇక్కడ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓటీజీ మెటీరియల్ను నింపాల్సింది ఉందిగా దానికి ఘన పరిమాణం ఎలా లెక్కించాలి ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల పొడవు ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల వెడల్పు సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు మీటర్ల మందంతో మనం ఇక్కడ మెటీరియల్ను నింపాలి దానికి కావాల్సిన ఘన పరిమాణము సున్నా పాయింట్ ఆరు ఐదు క్యూబిక్ మీటర్లు తర్వాత లేయర్లో మనము సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓటీజీ మెటీరియల్ను నింపవలసి ఉందిగా దాని యొక్క ఘన పరిమాణం ఈ విధంగా లెక్కించాలి ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల పొడవు ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల వెడల్పు సున్నా పాయింట్ తొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తుతోటి మనము ఈ యొక్క మెటీరియల్ను నింపాలి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనము వాటర్ టబ్ను అమర్చుతున్నాం కాబట్టి ఆ యొక్క ఘన పరిమాణాన్ని ఈ మొత్తం ఘన పరిమాణంలో మనము తొలగించవలసి ఉన్నది అది ఎలాగో చూస్తాం ఈ యొక్క వాటర్ టబ్ యొక్క ఘన పరిమాణము ఈ విధంగా లెక్కించాలి ఎందుకంటే ఇది వృత్తాకారంలో ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క వృత్తాకార సూత్రం ద్వారా మనము ఆ యొక్క ఘన పరిమాణంను కనుక్కుందాం ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ డి స్క్వైర్ ఇంటూ డెప్ ఇక్కడ పై అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ మూడు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు డి అంటే వ్యాసం సున్నా పాయింట్ ఆరు ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఆరు బై ఫోర్ ఇంటూ సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు దీని యొక్క ఘన పరిమాణం మనం లెక్కించినట్లయితే సున్నా పాయింట్ ఒకటి మీ మూడు క్యూబిక్ మీటర్లు రావడం జరిగింది మొత్తం ఘన పరిమాణంలో ఈ యొక్క భాగాన్ని మనము తీసివేస్తే మనకు ఈ యొక్క అరవై ఐదు ఎంఎం ఓటీజీ మెటీరియల్ ఎంత ఘన పరిమాణం కావాలి అంటే ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఏడు క్యూబిక్ మీటర్లు తర్వాత మనము ట్వంటీ ఎంఎం ఓటీజీ మెటీరియల్ను దాని యొక్క ఘన పరిమాణం లెక్కించడం ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల పొడవు ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల వెడల్పు సున్నా పాయింట్ నాలుగు ఐదు మీటర్ల మందంతో మనము ఈ యొక్క ట్వంటీ ఎంఎం వేస్తున్నాం దాని యొక్క ఘన పరిమాణము సున్నా పాయింట్ ఆరు ఐదు క్యూబిక్ మీటర్లు ఇందులో మనము వాటర్ టబ్ను అమర్చుతున్నాం కాబట్టి ఆ భాగాన్ని మనము తీసివేయడం జరుగుతుంది దాన్ని ఎలా తీసివేయాలి ఇక్కడ మనము వాటర్ టబ్ అనేది వృత్తాకారంలో ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క సూత్రం ద్వారా మనం ఇక్కడ ఘన పరిమాణం లెక్కిస్తున్నాం పై డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ ఇంటూ డెప్ ఇక్కడ పై అనే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ డి అంటే మనము వ్యాసం ఈ యొక్క వాటర్ టబ్ యొక్క వ్యాసం అది రెండింతలుగా వేసుకొని బై ఫోర్ దీని యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ మనకు సున్నా పాయింట్ ఒకటి మూడు క్యూబిక్ మీటర్లు మరి మొత్తంలో నుంచి ఈ యొక్క ఘన పరిమాణం మనం తీసివేస్తే సున్నా పాయింట్ ఐదు రెండు క్యూబిక్ మీటర్లు అంటే మనకు ట్వంటీ ఎంఎం కావాల్సిన ఘన పరిమాణము సున్నా పాయింట్ ఐదు రెండు క్యూబిక్ మీటర్లు తర్వాత మనము పాలిష్ షీట్ను వేయడం జరుగుతుంది ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం మైక్రాన్ గల పాలిష్ షీట్ ఎక్కడెక్కడ వేస్తాము అవుట్ సైడ్ ద టబ్ తర్వాత టాప్ ఆఫ్ ది సోక్ పీట్ మరి అవుట్ సైడ్ ద టబ్ను మనం ఎక్కడ వేస్తున్నాం దాని యొక్క ఘన పరిమాణం ఎలా లెక్కిస్తాం ఇక్కడ మనము టబ్ను వేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ చదరపు మీటర్లో మనం చూడడం జరుగుతుంది పాలిష్ షీట్ మరియు దీనికి కావాల్సిన సూత్రము పెరి మీటర్ పై ఇంటూ డి పై వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ డి అంటే మనకు వ్యాసం సున్నా పాయింట్ ఆరు మరియు ఎంత వరకు ఎంత భాగం వరకు ఈ యొక్క పాలిష్ షీట్ను వేస్తున్నామంటే సున్నా పాయింట్ మూడు మీటర్లు మరి దీని యొక్క వైశాల్యం వచ్చేసి సున్నా పాయింట్ ఐదు ఏడు చదరపు మీటర్లు మరియు టాప్ ఆఫ్ దిస్ సోక్ పీట్ మరి పై భాగంలో ఈ యొక్క పాలిష్ షీట్ను వేయాలి అంటే దాని యొక్క వైశాలం ఎలా లెక్కిస్తున్నాం వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఈ ఒక వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే పై వెడల్పు మనకు పై పడవు వన్ పాయింట్ టూ మీటర్లు ఉన్నప్పటికీ మరియు చుట్టూ మనము ముప్పై సెంటీమీటర్ల వరకు ఆ యొక్క పాలిష్ షీట్ను వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇరువైపుల పాలిష్ షీట్ లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి వన్ పాయింట్ టూ ప్లస్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ పాయింట్ త్రీ మొత్తము మనకు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ మరి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పొడవు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వెడల్పు ఈ యొక్క చదరపు మీటర్లు మనకు త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ చదరపు మీటర్లుగా రావడం జరిగింది మరి ఇందులో మనము డిడక్షన్ ఈ యొక్క వాటర్ టబ్ పై భాగంలో మనము జిఐ లేదా నెట్లాన్ మెష్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ భాగాన్ని తొలగించాలి దీని యొక్క వైశాలము సున్నా పాయింట్ రెండు ఎనిమిది చదరపు మీటర్లు మరియు ఇందులో నుంచి మనము ఈ యొక్క భాగాన్ని తొలగిస్తే మూడు పాయింట్ ఐదు రెండు చదరపు
తర్వాత మనము పీవీసీ పైప్ను అమర్చుతున్నాం సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం మై ఎంఎం గల పీవీసీ పైప్ మనకు మూడు మీటర్లు పొడవు కావాల్సిందిగా ఉంది ఆఖరిగా జిఐ లేదా నెట్లాన్ మెష్ వాటర్ టబ్ యొక్క పై భాగాన్ని మనము ఈ మెష్ ద్వారా కప్పివేయడం జరుగుతుంది వృత్తాకారంలో ఉంది కాబట్టి వృత్తాకార సూత్రం వేసుకొని మనము దాని యొక్క మెటీరియల్ ఎంత అవసరం అనేది చూద్దాం వృత్తాకార సూత్రం ఫైవ్ డి స్క్వైర్ బై ఫోర్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఈ యొక్క వ్యాసం వచ్చేసి మనకు జీరో పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ కాబట్టి డి స్క్వైర్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ బై ఫోర్ ఇదంతా మనం క్యాలకులేట్ చేస్తే జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ చదరపు మీటర్లు ఇవి మనకు ఈ యొక్క నిర్మాణానికి అవసరమైన మెటీరియల్ థ్యాంక్